Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos un día más a este tu canal. El día de hoy les traigo un video que a mí me encanta ver, son de mis videos favoritos que pues siempre me gusta estar viendo como para ver qué productos son los que recomiendan, qué productos son los que eh, pues más han gustado y para ver si me animo a probarlos o no. Así que este video es de mis favoritos de maquillaje de todo el año 2017. Así que si quieres saber qué productos me enamoraron en este año o fueron los productos que estuve utilizando más, más en este año, quédate viendo este video que te voy a estar diciendo por qué me gustaron cada uno de ellos. Así que sin más, comencemos con este video. Bueno, en la parte de aquí tengo absolutamente todos los productos que les quiero ir mostrando, pero no se los quiero mostrar como primero de primer, luego base, luego corrector, sino solamente a como los vaya yo tomando de, de aquí de mi tocador y pues les voy a estar diciendo el por qué me gustan, ¿no? El primero que les estoy mencionando es esta paletita de eh, iluminadores de la marca Lure. Este es el Glow and Strobe Highlight Palette. Este es un producto que me encanta muchísimo. Trae tres iluminadores. Trae en uno en un, un tono más eh, como eh, perlita. Trae uno en durazno y trae uno en rosita. Me gustan muchísimo los tres. Son tonalidades muy suaves. Esto quiere decir que puedes irte eh, poniendo más según lo que tú desees. Puedes aplicar muy poquito, puedes aplicar más. Es un producto que me encanta muchísimo, te dura súper bien. Y siento que no es muy costoso y esta paleta la estuve utilizando muchísimo desde, la que, desde que la adquirí. El siguiente producto que tomo aquí es este rubor de mis favoritos, de mis rubores. Han sido solamente dos marcas en específico. Esta de Milani es una de ellas, me gusta muchísimo, te recomiendo. Bueno, a mí de mi favorito han sido estos del diseño rosa. Tengo de los horneados, pero esos no son... Me gustan, pero no son mis favoritos. Estos, sin en cambio, tengo varios. Los he utilizado muchísimo este año. En verdad, son de mis productos favoritos. Creo que tienen un costo de gama media, pero creo que son excelentes. A mí me encantan, pigmentan súper bien y duran súper bien en tu maquillaje del día hablando de rubores, el otro rubor que me gusta, o bueno de la marca de rubores que me gusta muchísimo es de la marca Bisú yo soy fanática de la marca Bisú utilizo muchísimas cosas de Bisú que me encantan, de verdad no es tanto porque eh, diga la marca me gusta muchísimo, sino que los productos que hacen son buenísimos, los rubores son de muy buena calidad en verdad estos y los de Milani no hay ninguna comparación si tú los utilizas o haces swatch, no te vas a dar cuenta si es de Milani o es de Bisú porque son buenísimos, se difuminan súper bien, te duran muchísimas horas en tu, en tu maquillaje. Aparte que cuenta con una gama súper amplia de tonalidades, así que yo te recomiendo que pruebes estos de Bisú, que sería súper raro si tú no lo has hecho. Siguiendo con la misma marca Bisú, te recomiendo su iluminador. Su iluminador es hermoso, yo lo he utilizado en incontables veces desde que lo adquirí es una tonalidad dorada súper bonita, es un poco más pigmentado que los de Lure, los de la paletita Lure, sí pigmentan pero mucho menos que este, al primer swatch pigmenta más el de Bisú que el de Lure, pero este me gusta muchísimo en el empaque se ve blanco pero hace un swatch dorado súper rico, yo creo que para nosotras las morenas, morenitas medias nos va súper bien, siento que nos resalta súper bonito, me encanta de verdad me gusta muchísimo este iluminador aparte que te dura las horas Siguiendo con los iluminadores, otra paleta que me ha gustado muchísimo es esta de la marca de Val, que eh, pues trae los tres iluminadores como más famosos de esta marca. Trae el que es el Mary Illuminizer, el, el Cindy Illuminizer y el Betty Illuminizer. Trae tres, obviamente yo nada más me enfoco en el rosita y en el que es como dorado. De hecho el que es dorado es el que cargó el día de hoy, este es un iluminador potente. Trae eh, como muchos destellos en doradito. Me gusta muchísimo. Esta es una paleta que la utilizo bastante. En sí, estos dos tonos que les comento, el plateadito y el rosa. El otro es demasiado oscuro para mí. Es un, un café dorado no sé. Este lo he utilizado más de sombra porque... A mí, bueno en mi caso si yo me lo aplico como iluminador se me ve demasiado oscuro en mi piel Pero como eh, sombra funciona súper súper bien así que ese es el uso que le doy Pero es una paleta que me ha gustado muchísimo en el año porque es un producto el que casi no utilizo como iluminador Pero los otros dos me fascinan así que esta igual es una paleta algo eh, de un precio algo elevado Pero de verdad que la he disfrutado muchísimo Y la he desquitado bastante en cada uno de mis eventos Utilizo este iluminador Les voy a estar mostrando esta paleta Que les voy a estar dejando una foto de cómo se ve Porque ahorita ya la mía está completamente quebrada Se me quebró de la parte de, de la tapa Este es de la marca LA Colors Este es el Make Up 
Este es el Makeup Contour Palette. Es una paleta que me encanta. Yo creo que ahí se puede ver qué tanto es lo que me gusta. Vean aquí, este ya casi me lo acabo, que es para contorno. Este ya toqué fondo, este también ya toqué fondo y este que es el iluminador el iluminador me encanta para diario, es el que siempre utilizo acá que voy a la universidad, es un iluminador muy sutil, o sea me refiero a que lo puedes, eh, te lo aplicas y se ve como si tu piel es, es la que está sacando esa luminosidad por sí sola, es un producto que me gusta muchísimo entonces este yo lo he estado utilizando para el diario, yo siempre que voy a la universidad me aplico este iluminador porque siento que me hace ver la piel un poco más saludable y más jugosa, el contorno igual estos dos, me gusta mezclar este estos dos porque siento que no es muy naranja el de arriba sí es muy naranja pero igual combinándolo con un un poco más gris más frío te llega a ser súper bien un, un bronceado súper natural y estos dos los he utilizado para sellar mi corrector que de hecho este también ya está nada de tocar el fondo es una paleta que la he disfrutado muchísimo que me gusta bastante que en verdad es la que utilizo este es mi diario y mi básico para los días de universidad aquí ya tienes todo para sellar tu corrector para hacerte tu contorno y para hacerte la iluminación así que esta paleta es súper buena y creo que no es muy costosa otro producto que ha sido de mis favoritos y que este año fue el que lo descubrí es este, es este bronzer de la marca Physicians Formula, es el Better Bronzer, es este, me encanta, en verdad tiene como una subtonalidad gris, pero me gusta porque ya que te lo aplicas se ve muy similar al Hula de Benefit. Me encanta muchísimo, este es como un grisáceo súper bonito, me gusta muchísimo, en sí este me, me encanta, tiene unos ligeros, ligeros destellos que hacen ver tu piel como un poco más saludable. Este me lo compré como a mediados de este año y en verdad cada que puedo lo utilizo, es un producto que me gusta muchísimo, cómo se me ve en la piel, no te deja una mancha, se difumina súper rico y te dura muchísimo tiempo. Otro bronzer también que he estado súper enamorada, pero que este lo descubrí el año pasado, pero que sigue siendo mi favorito. O sea, este es mi favorito de favoritos. Siempre trato, de hecho es el que traigo el día de hoy, es este de la marca NYC. Es una marca súper económica, la encuentras aquí en México en Sanborns, no cuesta más de $75 pesos. Es un producto que lo utilizo bastante, viene súper bien en la tonalidad, trae un espejo, el empaque es súper bueno. Me gusta muchísimo, igual vuelvo a lo mismo. Este es menos frío que el de Physicians Formula, es un poco más naranja pero me gusta o sea a mí a mi tonalidad de piel me encanta cómo me queda este bronzer así que este te lo recomiendo muchísimo aparte que también es muy económico voy a pasar al tema de máscaras de pestañas este me gusta muchísimo este es de la marca Bayapol este me lo regaló mi mamá eh, me encanta muchísimo porque el pin bueno el pinito o la brochita que tiene aquí para el cepillito para poner el rímel en tus pestañas es algo gordito pero me gusta muchísimo porque eh, viene sin forma de pinito y te da un volumen impresionante no le funciona muy bien la boquilla como que a la hora de sacar el producto el cepillito sale con demasiado producto pero no es algo que para mí sea un problema la verdad es que lo limpio porque me encanta la duración que tiene este producto yo no me rizo las pestañas mis pestañas ya son como rizadas entonces yo lo único que hago a diario es aplicarme máscara de pestañas y es todo entonces yo no utilizo tampoco que sean waterproof estas me funcionan súper bien esta no sé qué costo tenga pero como es de Vallapol no creo que rebase los 20 pesos es súper buena y la estuve utilizando muchísimo tiempo en este año de este ya me terminé dos este es de la marca Javive, este es de Jena, me encanta muchísimo, este es un producto que llevo dos productos terminados en el año y este ya en verdad está a nada, a nada de terminarse y se siente porque ya el, el envase ya no pesa tanto y a la hora que metes la, la, el cepillito ya se siente vacío el envase. Este es un producto que lo utilizo muchísimo, me da muchísimo volumen a mis pestañas, no me las baja y me dura muchísimo tiempo aparte que no tiene caída y este también no vale más de 15 pesos en el centro de la Ciudad de México. En el tema de labiales tengo que recomendarte, no te puedo recomendar en sí un solo tono o una sola marca porque yo tengo varios labiales de varias marcas y pues obviamente trato de darles uso a todos, así que como que uno en favorito ante todo el año no tengo, pero sí te voy a mencionar las marcas que más me han gustado eh, o que son mis favoritos del año que regularmente recurro a esta marca en diferentes tonalidades. Y la primera son de la marca Jordana, esta es una marca súper económica, la encuentras en el centro de la Ciudad de México, creo que no por más de 15 pesos, son súper buenos, son en acabado mate 
me gusta mucho porque sí transfieren pero te secan en mate esto quiere decir que el acabado es mate no te resecan los labios, no te los hacen de pasita y te dura muchísimo tiempo cuando este pigmento del labial se va cayendo te deja un tinte en el labio súper bonito y tienen un desgaste súper padre, estos de Bisú obviamente tienen transferencia son súper cremosos pero a mí es una fórmula que me gusta muchísimo, sobre todo en esta temporada que es de invierno, mis labios no soportan un labial líquido o muchas veces mis labios tienden que con el frío o con el aire frío se me tienden a resecar y estas son mi mejor opción siento que no te remarcan los labios resecos no te los resecan, si sí transfieren pero prefiero que me transfieran y reaplicarlos o retirarlos cuando voy a comer y después reaplicarlos es una marca que me gusta muchísimo los, las tonalidades que tienen son súper buenas así que esta marca también te la recomiendo si tú no tienes este problema con que andes manchando dejando besos o huellas de labial por ahí te los recomiendo muchísimo son súper buenos, otra marca de labiales que también te recomiendo son la marca Milani, este año yo lo sé de, este año fue el año que los descubrí son buenísimos, me gustan muchísimo tienen muy buenas tonalidades, la duración también es muy buena, aparte que primero están súper bien, estos al igual que los de Bisú transfieren, menos que los de Bisú pero sí transfieren, pero igual me gustan porque te dejan como que te tiñen el labio de un colorcito del que tienes puesto en los labios, me, me encantan, me gustan muchísimo, igual siempre quito el exceso y te, te deja como un poquito mate el acabado, pero esta marca me gusta muchísimo, su fórmula es demasiado buena. Y ya por último otros labiales de estos de formato eh, en barra que les voy a, a recomendar son los de la marca Lure estos que son los True Lipstick Mate a mí me han funcionado muchísimo pero de este tengo otros que me encantan las tonalidades, me duran muchísimo tiempo vuelvo a lo mismo, igual estos como que secan un poquito, o sea el acabado que se ve físicamente es mate, no te resecan los labios pero eh, pues sí transfieren muy poco pero sí transfieren y igual vuelvo a lo mismo como que se te impregnen los labios y el desgaste que tiene es súper suave y súper ligero Después, para el tema de los labios, un hidratante que me ha funcionado súper bien es este de Carmex. Este me gusta muchísimo porque me los repara súper rápido. Yo me exfolio los labios con unos exfoliantes que tengo de él. Y después me reaplico este, me lo dejo toda la noche y al día siguiente mis labios amanecen como nuevos. Al igual que si en el momento me están ardiendo, se me están partiendo, me lo aplico y se me, o sea, me los repara en cuestión de minutos. Es buenísimo. Este Carmex de verdad no lo cambio por nada y te lo recomiendo si tú padeces al igual que yo por esta resequedad de los labios. Un fijador que este año lo descubrí que me ha gustado muchísimo es este fijador de la marca Top Cosmetic. Este es mi fijador favorito y también el agua de rosas, el Diamond Beauty si ustedes saben yo ya lo he comprado varias veces y ya me he terminado como 4 o 5 botes porque me encanta es de mis favoritos, de hecho se los voy a mostrar esta agua de rosas es la que les digo que me encanta, me fascina muchísimo, esta es súper económica, cuesta como 33 pesos en la Ciudad de México y este igual ronda los 33, 35 pesos son súper económicos y para el diario de verdad que me encantan el acabado que le dan a mi maquillaje otro fijador que también me ha encantado muchísimo y este no recuerdo si lo descubrí este año, creo que sí, es el MAC, eh, bueno este es el producto de MAC, es el Fix Plus, me encanta muchísimo, por este lo utilizo solamente en ocasiones especiales, como pueden ver lo tengo hasta aquí, es un producto que lo utilizo en cenas, en fiestas, en bodas o demás, eventos en los que requiero que mi maquillaje me dure más de 8 horas, me encanta el acabado que le da mi maquillaje. Siento que no te lo deja mate, te lo deja como con un poquito de glow, súper saludable, me encanta porque me dura muchísimo tiempo. Este de MAC no es igual muy económico, pero hace súper bien su función. En el tema de polvos tengo dos, o sea, igual tengo varios polvos porque los utilizo a diario que voy a la universidad, de arroz, polvitos de arroz, unos polvitos translúcidos que me encantan, pero igual, o sea, yéndome a todo lo que he utilizado en el año y que me han encantado y que digo, estos los volvería a repetir mil veces, es mi polvo de Laura Mercier, es igual un polvo que es algo costoso, es de alta gama, pero considero que es buenísimo, a mí me deja una piel de porcelana, los productos que le pones encima se difuminan súper rico y les da un acabado especial. Yo cada que utilizo este, mi base se ve diferente. Mi, la aplicación de mi rubor, de mi bronzer y de mi iluminador se ve diferente. Me deja una piel de muñeca. Me encanta muchísimo este polvo de Laura Mercier. Igual trato de utilizarlo solamente en eventos especiales o en fechas o días en los que quiero que... Pues sí, que quiero tener un maquillaje perfecto, una piel más lisita. Utilizo estos de Laura Mercier. Han sido mis favoritos del año. 
Y mi siguiente favorito que es un producto más económico es este de Arspoon. Este ya lo puedes encontrar aquí en México. No es de tan fácil acceso, pero sí lo puedes encontrar. Hay páginas o tienditas en Facebook, en Instagram, incluso en, en Amazon ya lo puedes encontrar. Es un producto que es muy económico para la cantidad de producto que tiene y por lo que hace es exactamente lo mismo. Me encanta muchísimo sellar mi corrector y toda mi base con este producto. Me deja súper lisita la piel. Me encanta cómo se me ve el maquillaje cuando lo utilizo. Me hace que me dure por mucho más tiempo mi maquillaje y aparte que no te hace el efecto flashback ni este ni el de Laura Mercier así que ambos los he utilizado muchísimo mi siguiente favorito es este producto que es el Hula de Benefit, me encanta es un producto que pigmenta súper bien, se difumina súper rico, yo creo que este todo el mundo que lo prueba lo ama, es un producto súper bonito, me encanta porque siento que sí es verdad que le va a muchos tonalidades de piel y este pues obviamente es de mis favoritos, lo utilizo no a veces a diario pero sí lo trato de intercalar en mi maquillaje entre semana pasando al tema de bases de maquillaje aquí de verdad les estoy, las que le voy a mostrar son las bases que en verdad he estado utilizando en todo el año y la primera es esta, la L'Oreal True Match este, mi tono es en el W4, me gusta muchísimo es mi tono exacto, me encanta la duración de este producto en mi rostro mi, mi tipo de piel es mixta es decir que soy eh, pues grasosa seca y normal y, y este me encanta porque me retiene súper bien lo que es la, la grasita en mi zona T, no me reseca la zona seca y aparte que tiene una duración pues muy buena para mí y una cobertura excelente, así que este producto lo he amado demasiado en este año este año lo descubrí y en verdad que no lo suelto, es de mis productos favoritos otra base de maquillaje que también es mi favorita, yo creo que se puede ver aquí y puede hablar, eh, ahora sí que la base por sí sola. Vean qué acabada, ya estoy a nada, nada de terminarme este producto. Es la base de la marca Bisú, son de las primeras versiones que salieron, yo soy en el tono número 2. Así que este igual ya estoy a nada de terminármela, es mi favorita para ir a la universidad, me dura súper bien. Cuando voy a la universidad de muchas horas, de tres clases, que voy como seis horas, trato de llevarme esta, me dura muchísimo tiempo mi maquillaje, me encanta porque igual me, me dura súper bien el rubor el bronzer, el iluminador, es una base que tiene un acabado súper bonito se difumina súper rico y me encanta porque te dura mucho tiempo así que esta es de mis favoritas otra base que también descubrí este año y que es de mis favoritas es la de Wet n Wild, la Photo Focus Foundation me gusta muchísimo, es una base que también ya tengo una reseña en el canal por si gustas verla te dejo aquí como video sugerido o el link directo en la caja de información para que pases a ver esa reseña ahí te doy más detalles sobre esta base de maquillaje pero aquí, o sea eh, en resumida información me encanta, me fascina, me dura muchísimo tiempo y la utilizo para eventos especiales porque no tiene ese efecto flashback cuando te tomas fotografía y aparte que te dura muchísimo tiempo y tiene una muy buena cobertura otra base de maquillaje que también la he utilizado muchísimo y que la descubrí este año es la de L'Oreal, la infalible Pro Glow. Esta es de mis favoritas, me encanta, esta la puedes encontrar en el supermercado. Es de muy, bueno, es de, pues sí, es de bajo costo, no tanto como la de Bisú, pero no es tan costosa. Me encanta porque este me deja, ahorita sobre todo en esta temporada la he utilizado muchísimo porque te deja un efecto muy saludable en la piel. Es ese efecto como, pues sí, glow que le llaman, pero no te hace ver la piel grasosa. En mi caso, que soy mixta en mi zona de grasa, no me saca brillos tan rápido me mantiene la velocidad súper bien y me dura por una muy buena pues por muy buenas horas, así que este es de mis favoritos también, y todas esas cuatro bases que les he mostrado, de verdad las he utilizado muchísimo en este año pasando al tema de correctores son estos dos, este que es, ambos son de Maybelline, este es el Instant Age Rewind y este es el Um, el Fit Me, ambos los he utilizado muchísimo, este se puede ver que ya lo llevo hasta acá, o sea, está ya súper gastado, el Fit Me no se puede ver que lo, lo he gastado tanto, pero lo he utilizado muchísimo es un producto que me encanta, el Fit Me lo utilizo en el tono 15 y este lo utilizo en el tono Neutralizer ambos los utilizo muchísimo, este para mí tiene una cobertura media, así que yo este lo utilizo igual solamente para eventos especiales o en días que necesito que mi piel se vea un poquito eh, mejor como que me ilumine más la parte de aquí que me resalte un poco más, lo utilizo y este para el diario me encanta, es un producto que se difumina súper rico, el Fit Me se difumina con los dedos, con la brocha, con la esponja, con lo que tú quieras, se difumina, se absorbe súper rico, me encanta, este es un producto que me fascina muchísimo y este también, así que estos dos productos los amé este año. Pasando a un tema de lo que son las cejas, este lo abrí apenas recientemente, pero lo que son estos... 
eh, gelecitos, me encanta muchísimo. Mi favorito de este año fue el de Bay Apple, que es un rímel transparente, que es principalmente para las pestañas, pero yo lo utilizaba para las cejas. Ahorita este año estoy utilizando este que es de la marca Elf, que es como especial para las cejas. Siento que contiene mucho producto, pero bueno, ya que me lo termine, ya les estaré comentando más sobre este producto. Pero en sí les puedo decir que es un producto que me gusta muchísimo, el de Bay Apple. Cuesta como 12 pesos creo y este también me está gustando mucho pero por hacerle mención que es lo que me gustó para las cejas fue uno de estos gels transparentes. Un producto que me encanta muchísimo que es para cuidado de mis labios es este y vean ya cómo lo tengo ya está súper súper gastado. Es este que es un exfoliante de la marca Elf. Me gusta muchísimo, este es un exfoliante de azúcar que viene así en barra. Que vean ya estoy igual a nada de terminarme este producto, lo utilizo muchísimo sobre todo en esta temporada de invierno. Exfolio mis labios de dos a tres veces por semana Porque mis labios sí suelen salirme bastantes pellejitos Y yo luego me los ando mordiendo y me ando sangrando el labio Así que este para mí es un básico Al igual que mi Carmex no puedo salir sin ellos de prebase o de primer tengo este que ha sido mi favorito de todo el año, que este es de la marca City Color. Este es el rosita, eh, me encanta, o sea, simplemente me encanta la consistencia, la duración que le da mi maquillaje, el acabado que le da mi maquillaje. Me gusta muchísimo porque me disimula súper bien los poros, me alisa súper bien la piel, recibe súper bien la base de maquillaje, se difumina súper rico, me dura bastante tiempo, hace que mi maquillaje sea de larga duración. Este producto me encanta, aparte que siento que es para todo tipo de piel, así que es un producto que te lo recomiendo bastante y cuesta como 110 en, en el centro de la Ciudad de México otro producto de prebase también que ha sido mi favorita y que la descubrí este año es este de Makeup Forever, me encanta muchísimo, este es el Step One me gusta este del empaque gris, me gusta para eventos especiales, vuelvo a lo mismo cuando necesito que mi maquillaje me dure por muchísimo más tiempo, es el que utilizo me encanta como me deja la piel me deja una piel de pompi de bebé me disimula súper bien los poros me hace que mi maquillaje me dure por mucho más tiempo, la diferencia que veo entre el de City Color y el de Makeup Forever es que este me disimula los poros eh, o sea, me los disimula Pero este me deja una piel de porcelana Entonces, cuando aplico este junto con una base Y los polvos de Laura Mercier En verdad, no hay imperfección en mi piel No tengo ningún poro No tengo absolutamente nada en la piel Se me ve lisita y se me ve perfecta Este me ayuda a darle a mi, ma a mi maquillaje Un acabado perfecto Pasando al tema de pestañas postizas Este año descubrí estos dos Son asiáticas, las pedí en Ebay Estas es un, son unas eh, pestañas Se ven como naturales estas me costaron como un dólar la cajita Trae cinco pares de pestañas Me encantan, siento que se me hacen ver muy naturales Estas sí me las he puesto para algunos eventos Como eh, bodas Las he utilizado, estas ya como dos bodas Que me las pongo Y no se notan que son pestañas postizas No brillan tanto te dan un efecto muy natural estas y estas otras que también las he utilizado son, te dan, vuelvo a lo mismo son como despeinadas y te hacen un look muy natural, hacen que tus ojos se vean como más grandes y pues me encanta el efecto que le dan al maquillaje estas dos son las únicas como que sí he utilizado en vida real, me refiero a salir con ellas a la calle o en público porque las que traigo siempre en lo que son videos son pestañas que pues en persona sí se ven bastante falsas, así que estas te las recomiendo muchísimo voy a buscarlas y te dejo el link en el link en la cajita de información y obviamente mi favorito ha sido de pegamento para las pestañas postizas este que es de la marca Kiss me encanta, este es de aloe vera, es libre de látex me encanta porque siento que me fija súper bien las pestañas pero también a la hora de retirar no me duele no me jala mi párpado ni tampoco me arranca pestañas, es súper bueno en el tema de cejas mis, mis sombras favoritas que he utilizado muchísimo y las he utilizado todo el año y no se me han acabado son los de la marca Italia Deluxe, este kit cuesta como 12 pesos estas los compré yo en el tianguis son súper buenas, en verdad son súper buenas pigmentan súper bien, se difuminan súper bien, los sellas con un, con un gelecito transparente y te dura muchísimo tiempo, me gustan, me gustan bastante además que con estas también me, me he metido a la alberca o al agua y no se corren me encantan, así que estas han sido mis favoritas, no me he visto en la necesidad de buscar otros productos porque esta me hace muy bien el trabajo Pasando al tema de sombras, mi favorita de este año ha sido la Naked 3, me encanta, es una, es una de mis paletas que la he desquitado muchísimo este año, es un producto que lo he utilizado bastante, me la, me la he llevado a varios viajes cuando salí a Nueva York y a Texas, esta fue la paleta de sombras que me, la, me llevé, siento que puedo hacer looks con ellos, de la parte de acá 
eh, pues para noche y de la parte de aquí es la que utilizo para todos los días, para el diario siento que te dura muchísimo en el párpado, se difumina súper rico es súper buena esta paleta, igual es de alto costo, pero siento que desquitas, o sea para mí que me gustan las tonalidades rosas, es una paleta que he desquitado muy bien lo que me costó Pasando a otra paleta de sombras, es la Morphe, la 35O. Esta también la encontré recientemente eh, a finales de este año, pero en verdad es una paleta que he utilizado muchísimo, muchísimo, muchísimo desde que la tengo. No paro de utilizarla, es un producto que lo he, lo he hecho muchos looks con esta paleta y la mayoría de los looks con los que salgo es, es, los, las he realizado con esta paleta, es una paleta súper bonita trae tonos cálidos, trae tonos muy bonitos, es una paleta muy básica para mí es una paleta básica, siento que con esta paleta no necesitas más es decir, aquí ya traes tonos para sellar tu, tu párpado, para transicionar para dar profundidad, para eh, unos con shimmer que funcionan súper súper rico y me encantan así que esta ha sido de mi paleta de el año, que fue mi descubrimiento y la he amado una paleta de rubores que también siempre que salgo de viaje me la llevo es esta paleta de 6 rubores, este de la marca Steel Style. Esta la compré en Sally Beauty Supply, me encanta, trae tonalidades súper bonitas para el diario. Esta paleta yo la he utilizado, igual me la llevé a todos mis viajes que tuve, es una paleta súper buena para mí. Trae varios rubores, siento que te la llevas de viaje. Y no sabes como que ponerte aquí tres, seis opciones, puedes hacer mezclas con ellos. Es una base que me gusta muchísimo, creo que tiene el precio como de 280, 290 en Sally, pero es buenísima. A mí me encanta muchísimo esta paleta y siento que la he desquitado muchísimo. Otro producto de la marca Bisú que me ha encantado muchísimo son los pigmentos. Aquí solamente tengo dos, pero tengo varios de ellos. Tengo, el que tengo aquí es en el tono 16 y en el tono 04. Son los pigmentos de Bisú, son súper buenos, son súper duraderos. A excepto de uno que fue el que me llevé a la boda de Oaxaca, que no me pigmentaba muy bien, no transfería bien, como que se ponía parchuzo. Pero de ahí en fuera todos los que tengo me encantan, pigmentan súper bien, te duran muchísimo tiempo, no tienen mucha caída. Me fascinan los pigmentos de Bisú, son buenísimos. Si tú no los has probado, te invito a que los pruebes y te vas a enamorar de ellos. Otro producto que tengo aquí para mostrarte es este que es un primer para las, eh, para las sombras que es este de la marca ELF. Este me gusta muchísimo, es súper bueno. Me encanta porque tiene una muy buena duración, hace que tus, tus sombras no se hagan pliegues, pigmentan mejor. Este de ELF es súper económico. Creo que a mí me costó como un dólar, un dólar cincuenta, es súper bueno. Pero en México también lo puedes encontrar y es súper económico y hace muy buen trabajo. Y otro que utilizo también como primer de sombras es este, que es el de MAC. Es el Paint Pot en el tono Painterly. Me gusta muchísimo, hace que mis sombras me duren por muchísimo, muchísimo tiempo. Hace que la pigmentación de las sombras eh, pigmenten más, se vea un poco más la tonalidad de la sombra. Este es un producto que me encanta y que... De verdad ha sido de mis favoritos siempre que tengo un evento. Es la prebase que utilizo. Por último les voy a mencionar mis dos marcas favoritas. Que son de los labiales líquidos que tengo. Son estos de la marca Jake Organic. Son súper buenos. A mí me encantan. Siento que no te resecan tanto los labios. O al menos en mi caso no me resecan tanto los labios. Y aparte si te pones encima después un gloss no se baten. Y me encanta la duración que tienen. Estos son mis favoritos. O sea de todos los que tengo mis favoritos son estos que es en el tono aroma es hermoso, es un tono bugambilia morado, súper hermoso y este que es una tonalidad rosa que se llama Cosmo, es súper bonito estos cuestan creo que como 15 pesos en el centro de la Ciudad de México, son súper buenos, para mi caso me duran muchísimo si sí se desgastan del centro sobre todo cuando comes, pero igual la reaplicación no se hacen boronitas y la reaplicación es súper buena así que estas te las recomiendo muchísimo si es que no las has probado, y otro, otra marca de labiales también que me gusta muchísimo estos líquidos, son estos de los de la marca Adara París. Este año también sacó sus labiales líquidos. Me encantan. Este año o el año pasado, no lo recuerdo. Pero yo los adquirí este año. Son buenísimos. Me encantan. Igual siento que no te hacen... Eh, cuando te aplicas el labial no te deja... No se mete en los, en los pliegues de los labios. No se parte. Al, y esto, su desgaste es mucho mejor que los de Jake Organics. Sí, tienen un desgaste eh, pues más, eh, más bonito, se puede decir. Te duran muchísimo tiempo en los labios. Y es una marca que me encanta porque no me resecan los labios. Siento que me los aplico y no me hacen los labios de pasita. Ya por último les voy a mostrar mi perfume favorito del año. Tengo varios perfumes, pero este ha sido mi olor favorito. 
que cada que salgo es el que utilizo, ya lo llevo como por acá y eso que lo he utilizado muchísimo, muchísimo cada que salgo en las noches, en las fiestas en reuniones, en, en todo evento que tengo, es el que, es el que siempre utilizo, este me encanta y siempre me preguntan que huelo muy rico y qué es lo que tengo puesto y es este de, la, de Katy Perry es este de gatito, tengo el morado también que también me gusta, pero mi favorito ha sido este rosita, este me encanta es un aroma dulce, así que si a ti no te gustan los aromas dulces, no creo que te guste muchísimo el aroma de este perfume y bueno, espero de verdad que te haya gustado muchísimo mis recomendaciones, mis productos que me encantaron. Espero próximamente mis favoritos del año de cuidado personal, eh, de rostro, de cuerpo, de cabello y demás. Ese va a ser un próximo video. Así que yo sin más, hasta aquí el video. Nos vemos, me despido, les mando un mega beso. Espero de verdad que hayan tenido unas lindas y hermosas fiestas. Yo les mando mi mejor vibra, mi me mis mejores deseos hasta donde tú me estés viendo. Sea de mañana, tarde o noche, yo te envío un gran saludo. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye.